Olá, o Cine Notícias desta terça-feira está começando, veja na edição de hoje. Polícia procura mais dois suspeitos de participação no triplo homicídio de adolescentes em Soretama. O dia D de vacinação antirrápica será neste sábado, dia 30, aqui em Linhares. A onda de calor levou ao adiamento da caminhada da pessoa idosa aqui no município. Corrida sobre a conscientização da fibrose cística será em Linhares no próximo sábado na Linha Verde. Federação das Indústrias do Espírito Santo fez a entrega da agenda com propostas de melhorias do segmento na nossa região norte. Direto de São Mateus, os destaques com J. Barbosa. Direto de Cachoeiro, Samuel de Fraga. Veja também o um resumo do esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na TV Sim, esta é da Terra. A Polícia Civil continua à procura de mais dois suspeitos de participação na morte dos três adolescentes em Soretama. O inquérito sobre o caso está em fase de conclusão. O inquérito sobre as mortes dos garotos Cauã, Carlos Henrique e Wellington, ambos de 14 e 15 anos, está próximo de ser finalizado. Neste final de semana, um dos responsáveis direto pelas execuções, Adailton de Oliveira Santos, vulgo Piranha, Trocou tiros com a polícia em Nova Venécia e foi executado. Bom, nós estávamos tentando prender esse, esse elemento, esse criminoso. Ele andou circulando pelo estado da Bahia, alguns municípios da Bahia, e retornou é, para o Espírito Santo e acabou se escondendo na região lá de Nova Venécia. Ah, ele deve ter entrado em atrito com alguns criminosos da região lá de Nova Venécia e esses criminosos assassinaram o Piranha. O delegado de Nova Venécia está com o caso na mão para poder elucidar a morte do Piranha, mas para nós é a finalização é, do, do, do inquérito policial da morte do, desses três adolescentes lá em Soretama. O secretário de Segurança Pública, Coronel Ramalho, falou sobre a morte deste traficante. Um criminoso extremamente perigoso, extremamente violento, participou diretamente e coordenou todas as ações da execução daqueles jovens sem soretano. Então, a gente não deseja um resultado morte para ninguém. Queríamos era prendê-lo para que ele pagasse pelos crimes que ele fez, mas o acordo e o acerto de contas entre eles mesmos criminosos acabaram vitimando esse indivíduo. Mas a polícia ainda busca envolvidos. Um deles é menor de idade. É, nós vamos concluir o inquérito policial, mas nós temos que prender ainda mais um adulto e um adolescente. Essas duas pessoas já estão com mandado de prisão em aberto. A gente vai empreender diligências para poder localizar e prender esses dois criminosos também. Muitos se perguntam no município de Soretama qual teria sido o envolvimento dos garotos com esse grupo traficante que acabou tirando a vida deles. O delegado Fabrício Lucindo voltou a afirmar que eles não tinham qualquer envolvimento, não tinham passagem pela polícia, apenas moravam em um local onde havia rivais de grupos que se atracam na cidade. Esses adolescentes não tinham envolvimento criminal nenhum, pelo que nós levantamos até agora, nenhuma passagem pela polícia, nenhum vínculo com criminosos. Eles foram assassinados simplesmente porque moravam, moram, em, uma, em um local que é adversário do grupo que os assassinou. Eles simplesmente moram em locais onde esses criminosos entendiam que moravam inimigos. Então, por conta disso, eles foram pegos e assassinados brutalmente e os corpos foram enterrados lá no município de Soretama. Uma corrida no entorno da Linha Verde, no bairro Lagoa do Meio Linhares, no próximo sábado, vai chamar a atenção para a fibrose cística, uma doença genética rara e ainda sem cura. A corrida acontece às 7 horas da manhã, no desafio Tricafta, às 3 horas, com 3 horas de duração na Linha Verde. A iniciativa faz parte das ações da campanha Setembro Roxo, mês de luta por mais informações e a conscientização sobre a fibrose cística, como eu disse, uma doença rara e ainda sem cura. As inscrições continuam abertas. Também no próximo sábado acontece o dia D da campanha de vacinação antirrábica em Linhares. Tutores de cães e gatos a partir dos três meses de vida devem levar seus animais para vacinar. É isso mesmo, Cláudio. Estamos aqui na Zoonose com Sérgio Lubiana. Sérgio, que é assessor técnico da Vigilância Ambiental. É isso mesmo, Sérgio? E o Sérgio vai falar para a gente um pouco da importância dessa campanha que a Zoonose está promovendo da vacinação antirrábica. Então, a campanha acontece no próximo sábado, no dia 30, 
é no horário de 8 às 16 horas. Nós teremos 34 postos, postos de vacina espalhados aí nos bairros da zona urbana aqui de Linhares. E a importância dessa vacina é a melhor maneira né, de se transmitir raiva, né, a raiva animal para o ser humano, é através da vacinação. A gente acredita né, que nós estamos aí há 20 anos né, sem transmissão de raiva no Estado do Espírito Santo, devido a essa campanha que é feita todo ano com grande abrangência, aí, né, atingindo aí uma população de animais quase na totalidade aí de vacina. A raiva é uma doença que ela provoca assim, o que no humano e aí, o índice de letalidade dela? Então, é uma doença 99% letal, né? ou seja, quase 100% dos casos vem a óbito. Ele é um vírus que ele se aloja né, no sistema nervoso né, do ser humano e geralmente né, quase 100% das pessoas que contraem raiva, ela vem à morte. E quem pode é, vir trazer o animal ou procurar um, uma unidade de saúde? Perfeito. É no dia 30, né, de 8 às 16 horas, de preferência uma pessoa que domine né, o animal, o tutor. A gente pede para não mandar a criança, porque no, no ato da vacina a pessoa tem que segurar o animal, ajudar a conter o animal. Aquele que não puder no dia 30, ou até pessoas que moram no interior que não conseguiram ainda vacina, eles podem estar procurando é, após o dia 30 no centro, na unidade de vigilância zoonose, aqui na zoonose que a gente vai é, promover essa vacina, né, ofertar essa vacina de segunda a quarta-feira, de 8 às 16 horas. Muito obrigada, Sérgio. É isso mesmo, Cláudio. Voltamos ao estúdio. É isso aí. Está dado o recado. Então, no próximo sábado, dia 30, durante todo o dia, a campanha de vacinação antirrábica. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. Quarta-feira de tempo quente e seco, não chove em todo o Espírito Santo. Temperaturas elevadas, linhares com mínima de 21 e a máxima 37 graus. Em Colatina, mais quente, mínima de 22, a máxima chega aos 40. São Mateus com variação entre 22 e 37. Cachoeiro, mínima de 21, máxima também de 40. Já em Vitória, mínima de 23 e a máxima 38 graus. A seguir, um resumo dos destaques da região norte com J. Barbosa, direto de São Mateus, e de Cachoeiro tem Samuel de Fraga. Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco de hoje. Evangélicos promoveram uma ação de solidariedade com o ônibus do abraço. Foi lá em São Mateus. J. Barbosa tem os detalhes. Olá, Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sinotícias, Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. No último final de semana, durante a festa de exposição de São Mateus, um grupo de evangélicos surpreendeu a comunidade com uma ação de solidariedade, oferecendo o ônibus do abraço, dando apoio às pessoas que enfrentam problemas emocionais. Vamos conferir na matéria de Gabriela Messa. A iniciativa é de uma igreja evangélica do município, que está ganhando repercussão por onde passa. Uma ideia que surgiu através de um sonho. Eu tive um sonho e nesse sonho eu vi um ônibus amarelo e as pessoas entravam nesse ônibus e saíam chorando muito. E aí eu não sabia que amarelo era, era a cor do combate ao suicídio. E depois pesquisando eu vi que a ideia era, era justamente algo que combatesse esse mal que tem crescido tanto no nosso meio, que é o suicídio entre os jovens. E aí nós começamos a trabalhar, a elaborar o projeto. Foram três anos trabalhando para montar a estrutura. E para a glória de Deus está aí já a estrutura pronta. O projeto tem como foco principal jovens que sofrem com problemas emocionais e que às vezes não se sentem seguros em buscar ajuda. O nosso público principal são os jovens. O nosso trabalho ele percorre as escolas, não só do nosso estado, como estados vizinhos. E a ideia é levar, levar as escolas a oportunidade dos jovens encontrar um ambiente seguro para que eles possam se abrir e ser aconselhado baseado em um princípio muito fundamental e muito verdadeiro, que é a fé. Nós acreditamos que a fé ela é o ponto principal para qualquer cura. Não que a medicina não seja importante, mas nós acreditamos que a fé é a base para que tudo comece bem. Os voluntários do projeto são devidamente treinados em escutativa e aconselhamento. Começou aqui em Guriri e espalhou-se para o estado e até estados vizinhos. Nós fizemos na Bahia, agora nós vamos mês que vem para Minas Gerais, em três cidades de Minas. 
Os nossos colaboradores eles são voluntários, eles são treinados pelo projeto. Embora nós temos psicólogos, mas a maior parte das pessoas são voluntários. Quem são essas pessoas? São pessoas que foram treinadas pelo projeto, são pai, mãe, pessoas que já lidam com essas coisas no dia a dia, já fazem parte de um conselho da igreja e, sendo assim, eles já têm uma maturidade para ouvir e direcionar segundo o que nós acreditamos. E essas pessoas também, logo depois de todo... De todo de toda a ação do ônibus, elas passam por um atendimento também para que elas possam estar bem para, a próxima, para, a próxima, para o próximo trabalho. Percorrendo várias regiões, o ônibus do Abraço está se tornando cada vez mais reconhecido e solicitado. É aqui que tudo acontece. Este ônibus percorre várias escolas e eventos com o intuito de promover várias conversas de direcionamento àqueles que precisam. Na maioria das vezes as pessoas entram é, desanimadas, desacreditadas, já desistindo de viver. E ela sai com uma perspectiva nova, porque esse é o papel da fé. E essas pessoas, ela conseguem, através de uma palavra, elas conseguem encontrar um norte. Porque, na verdade, nós temos que entender, e a frase-chave do projeto, que um momento de tristeza não pode acabar com uma vida inteira de alegria. Atrás de uma dor, existem várias pessoas que amam aquela pessoa que está pensando em se matar, está pensando em se cortar. Então, assim, todas que entram saem apaixonadas. Toda a estrutura foi realizada de forma voluntária com o apoio de membros da igreja e dos internos do presídio. Do jeito que foi colocado no, no, no meu coração, eu acredito que por Deus, foi a forma que nós desenhamos, projetamos, executamos na nossa própria igreja e com a ajuda do presídio, foi feito a parte de capotaria, foi feito tudo dentro do presídio pelos, pelos detentos, uma parceria que a nossa igreja tem com os detentos. E hoje isso já tomou uma proporção que não cabe mais em uma igreja. Hoje ele já se tornou uma associação, o ônibus no abraço hoje é uma, uma associação, já tem seis anos que ela está já trabalhando. E eu creio que dentro de pouco, de pouco tempo nós vamos ver esse ônibus espalhado pelo Brasil inteiro. Que bom ver projetos como esse nos fazendo acreditar num mundo melhor. E mudando de assunto, a polícia vai endurecer a fiscalização contra motos barulhentas. Quem aprecia o ruído forte causado pela descarga da moto, chamada de cadron, pode ir se preparando para passar na oficina e trocar pelo silencioso. A polícia militar iniciou nesta segunda-feira a operação denominada Arpócrates, que tem o objetivo de fiscalizar e apreender esses veículos. Essa operação tem como objetivo é, diminuir o problema de perturbação do sossego causado por motos, principalmente. É lógico que a perturbação de sossego tem várias origens, mas principalmente moto barulhenta, é, moto com cadron, moto com sistema defeituoso. A partir de hoje, nossos policiais estão orientados a deter essa moto, parou ali, o indivíduo vai ter a oportunidade de fazer a retirada do silencioso que está defeituoso ali, ele vai ter essa oportunidade. Se até o final da operação ele não conseguir substituir a peça defeituosa por uma peça com qualidade, que tenha realmente o objetivo de silenciar a moto, a moto vai ser, o equipamento vai ser retirado e a moto pode ser inclusive apreendida ao pátio do Detran. Nós demos quase 30 dias de prazo, foi informado por, pela imprensa local, foi informado nas redes sociais que nós estaríamos numa, estaríamos numa campanha de conscientização para que a partir de agora a gente estivesse de fato parando essas motos, recolhendo, retirando, fazendo com que tenhamos um pouco mais de sossego para aqueles que, como a maioria de nós, se irritam muito com esse tipo de barulho. Outros dias vão ter mais blitzes em outras cidades também? É, além de, da operação de fato hoje, é, nossos policiais estão orientados a diariamente, todas as viaturas, elas estarão orientadas a se observarem qualquer moto passando perto da viatura, com escapamento defeituoso, com cadron, vai abordar e, se for o caso, recolher ao pátio do Detran. Muito bem, Cláudio. Esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelas informações. E um flagrante impressionante no sul do estado, hein? O pneu de uma carreta estourou e feriu uma motociclista. Samuel de Fraga tem os detalhes. Oi, Cláudio. Olha, esse acidente aconteceu na região central de Iguaçuí. A motociclista ficou ferida após ser atingida pela pressão causada pelo estouro do pneu e teve de ser levada para atendimento médico. 
No vídeo da câmera de segurança é possível ver quando a carreta faz a curva para acessar uma via em um cruzamento. Ao fundo é possível ver muita poeira. É quando o pneu estoura e a pressão atinge a motociclista que estava logo atrás. Ao fundo é possível ver um dos pneus no meio da pista e a condutora da moto de 60 anos caída no asfalto. A motociclista foi socorrida por populares e foi levada para um pronto atendimento no município. Ela não possuía carteira de habilitação. E o estado de saúde dela ela não foi informado. E segue a todo vapor a preparação do novo pavilhão de eventos no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, para receber mais uma edição da Feira de Negócios e Agroturismo. Falta pouco para a 17ª edição da Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro. O tradicional evento acontece de 27 a 30 de setembro no Parque de Exposição Carlos Cado Barbosa, no bairro Aeroporto. 17 anos já, então assim, já está se tornando um evento tradicional na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E a expectativa é a melhor possível, né? porque nesses 17 anos foram anos de muita luta e de muito crescimento. Estamos ocupando é, 5 mil metros desse pavilhão maravilhoso aqui no Parque de Exposições de Cachoeiro e esperamos que o público compareça, né? como tem comparecido todos os anos, é, que sejam gerados muitos negócios aqui nessa feira. Os visitantes poderão conferir estandes dos setores de comércio, artesanato, indústria, serviços, produção rural, e também o mutirão de negociação de dívidas que será realizado pelo PROCON e o Balcão de Emprego, com várias oportunidades. A feira é uma vitrine para todo o setor empresarial da região. Nós temos aqui uma feira multissetorial, né, com, empresa, com comércio, com indústrias é, e também com serviços. E isso é muito bom, né? É, juntar todas essas pessoas aqui. E nós temos também o artesanato e, como você disse, a, a agroindústria. Né? Nós temos aqui é, muitas pessoas né? com agricultura familiar que também vêm agregar, trazer, mostrar o seu trabalho aqui na feira de negócios. No novo pavilhão, o trabalho não para e a movimentação é intensa o tempo todo para deixar o local pronto para receber expositores e visitantes. É, nós temos na faixa de 100 estandes institucionais e mais o que nós podemos contar com uns 50, vamos dizer, com a área de artesanato, microempreendedores e praça de alimentação. Todos os dias, atrações musicais encerram os trabalhos no parque de exposição e o público presente também terá acesso a palestras com nomes de peso no empreendedorismo. Isso aí também é, é, é um forte né, da feira de negócios, as inscrições estão abertas, é, nós teremos muitos workshops, teremos palestras, é, a, a Arena do Conhecimento estará funcionando de 14 da manhã até as 20 horas para quem quer aprender. O Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa abre os portões para os visitantes às 3 da tarde desta quarta-feira e a abertura oficial acontece com as autoridades a partir da sete da noite. Teremos a solenidade com as autoridades, também é um momento de comemorar os 90 anos da Associação Comercial de Cachoeiro de Itapemirim, é, quando o atual presidente Ruberval Rocha irá homenagear todos os ex-presidentes, né, que cada um deu aí a sua contribuição importantíssima para que a CICI pudesse chegar aos 90 anos. E essa feira realmente promete, hein, Cláudio? Mais uma vez faço o convite para você vir nos visitar aqui no sul do estado e poder prestigiar a nossa feira de negócios e agroturismo, que já é tradicional aqui na cidade, hein? Promete esse ano. Eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Até lá. É isso aí, Samuel. Obrigado pela participação. Até a próxima edição, viu? Vamos conferir como fechou esta terça-feira o mercado do café. O Arábica Tipo 6 encerrou o dia cotado a R$ 757 reais a saca. Arábica 7, R$ 706. Reais. Já o Conilon Tipo 7 está valendo R$ 613 reais a saca. Intervalo bem rapidinho, daqui a pouco outros destaques aqui da nossa região. Veja ainda um resumo do esporte. De volta, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Olha, a caminhada da pessoa idosa que estava programada para o próximo sábado, dia 30, em Linhares, foi adiada. Segundo a Secretaria de Assistência Social, o adiamento obedece à orientação da Defesa Civil Estadual devido à onda de calor que atinge boa parte do país e do Espírito Santo. 
uma nova data será divulgada assim que as condições meteorológicas permitirem a participação dos idosos com mais segurança. E a Federação das Indústrias do Espírito Santo, a Fintes, fez a entrega da Agenda Propositiva 2023 para gestores dos municípios de Linhares, Rio Bananal e Soretama. O documento traz uma série de sugestões para o fortalecimento da indústria na região. O vice-presidente da entidade, Paulo Baraona, explicou a proposta. Primeiro é a gente entender que o público e o privado têm que caminhar juntos. Desenvolvimento só se consegue quando o setor público e o setor privado dão os braços para tentar resolver os problemas históricos que nós temos em termos de burocracia, em termos de uma série de fatores. Então esse é o objetivo da agenda propositiva. Ela foi construída a várias mãos, junto com a prefeitura, junto com os nossos técnicos, junto com o pessoal da educação, do SESI, do SENAI, das nossas casas, exatamente para que a gente consiga ajudar a prefeitura e ao mesmo tempo nos ajudarmos, criando um ambiente favorável para que cada vez mais indústrias venham para a região. Contemplando todas as regionais, né? Com certeza, nós temos 14 regionais, consequência esse trabalho é um trabalho feito nos 78 municípios, que abrange os 78 municípios. E esse é o nosso papel da Federação das Indústrias, é de fato ajudar a nossa indústria e ajudar o setor público, gerar empregos, que é gerando empregos que a gente dá uma melhor qualidade de vida para a nossa população capixaba. Uma excelente iniciativa da Findes, né? trazendo propostas interessantes para o fortalecimento da nossa indústria. E agora um resumo do esporte. Capixabão de futebol Série B, o Linhares Futebol Clube, mesmo com derrota de 3 a 0 para o Jaguaré, no último final de semana, ficou com a última vaga para as quartas de final da chave Centro-Norte. Agora, haverá um encontro dos classificados nas chaves Centro-Norte e Centro-Sul. São oito equipes classificadas. Vamos conferir como ficaram as disputas. O sistema é o emocionante mata-mata. Está aí, então, Jaguaré, primeiro da chave Centro-Norte, e Gel, quarto da Centro-Sul. Capixaba, segundo da Centro-Sul, e Tupi, terceiro Centro-Norte. Rio Branco de Venda Nova, primeiro Centro-Sul, contra o nosso Linhares Futebol Clube, quarto da chave Centro-Norte. CT Colatina, segundo Centro-Norte, versus Aster Brasil, terceiro Centro-Sul. O favoritismo do Jaguaré, nesta primeira fase, confirmou, né? Se confirmou, somou... 13 pontos como primeiro colocado, contra 7 pontos apenas do nosso Linhares Futebol Clube. Bom, mas no mata-mata, quartas de final, tudo pode acontecer. Jaguaré, CTE, Rio Branco de Venda Nova e Capixaba entram com vantagem de fazer o segundo e decisivo jogo com o mando de campo. Não é muito, mas ajuda, né? No caso do Linhares, mesmo se tivesse vantagem, não teria mando, pois não tem um estádio adequado aqui para jogar. Ao longo da semana, nós vamos divulgar as datas, horários e locais dos jogos que estão previstos para serem realizados nos dois próximos finais de semana. Tudo muito rápido. Avante! Obrigado, Altemar, pela participação. Obrigado a você, nosso telespectador. Siga as redes sociais da TV Sim, nosso Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Acesse também o portal sinoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra.